السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جل حق وجہ قلباتل ان الباطل کانا زہوکا شمست پشنگ شاہ شیئی مہن شبتا اللہ سبحانہ وتعالی جنہ شانتی دھرہ برشت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروتی جہے ایک شکریہ دینی بھائی ایبان بونی راز کے کبھی شنکھیپ ٹکٹی چھوٹو بیشائی نہیں ہے ایبان گروت تو پنگ بیشائی نہیں اپنا دیشم نو پستیت ہوئے چھی آلچو بیشائی از کیر جے گناہ موچون تو تھا پاپ موچونیر بائشتی او پائی امرا شوچرا چر پتے ٹکھے ترے پتے ٹیستانے راستہ گھاٹے چولا فیرا امرا جے کرنا جائے نا کیا نو امرا پتے ٹیستانے چھوٹو ہوگ بڑو ہوگ امرا کنتو جانتے او جانتے امرا کنتو گناہی شنگے جکتو ہوئے تھا کہ ایٹا امرا جہو تیکٹا آدم شنطان ارا اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینی بولا چن سنان تینی میں جی حدیث ماد دوہزا چاشو نیا نا بوئی جے کلو بانی آدم خطاون پتکٹا بانی آدم تارا عبوشی بھول کور بے مانوش جے بھول کور بے ایٹا مانوشی ریکٹا فطرت تارا عبوشی جے تارا کنتو بھول کور بے ایٹا واشہ بھی کچھ نوائی امرا راستہ گھٹے چولا فیرائی پتک دن پتی نیو تو گناہ چھوٹو کھٹو گناہ کورتے کورتے پہارے شمت مانے شمت اللہ امرا گناہ شنگے عبد ہوئے پوری چھی ایمو تو پوری ستیتی تے عبوشی امدر علام بھونی دائک تبان کرتو بو جے امون کچھو شمست گناہ کھاتا گولا اللہ سبحانہ وتعالی جانا کھما کرے دن امون کی چھو عمل کرا اما در جانا جوروری ایبان جو دے امرا جاننا جیتے چاہی ابو شوی اما در ای شمست کرمو تا تا نیک عمل بیش بیشی کرا اوچید تا جائی ہو کس کے بائش تا امرا امون کی چھو عمل ایر کتھا بول وہ جار مدھو میں اللہ سبحانہ وتعالی باندار پور بیر ایبان پور ایر جے شمست گناہ گولے کے کھما کرے دن امرا شے بیشائے شنکیپ अवश्य से गुणा जी छोट गुणा करे क्योंकि छोटो गुणागुलो एकटू एक करते 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 छोट गुणागुलो क्यों एक दिन गुणा कबिरार अंतर्भुक्त हो जाए यह बेपारे सहिहुल जाम हादिस मार दो हज़ार छः सतााशी से विश्वनबी एमटे बोले छोटो छोटो गुणागुलो मैं मानुष जी कन्टिन्यू एट जो चाले जाए से गुणाटा एक समय गुणा कबिरार अंतर्भुक्त हो जाए और ये बड़ गुणार मध्य ही आल्ला सुमान तला गणना करें तो जैक ये छोटो हूँ और बड़ हूँ समस्त गुणा के बरत थकते हैं आरेक्टी विषय जे गुनाहर पोषण के इमाम इब्नु कईयूम अज़ावज़ाई रहमहुल्ला मृत्युवरण करें शायद छेकरनो हिजरी तिनी एक्शन प्रिस्ट है व्यापी तिनी विभिन्न गुनाहते जे मानुषेर की खोती हुई यो कालीन वंग पौरो कालीन शे खोती गलो उल्लेख करें छे अमेशित मात्र कोई एक टी पॉइंट उल्लेख कर बो जे इमा� प्रथम जो क्षति सब चेहरे मानुष जी गुण है संगे जुक्त थे मानुष जी पापर मध्य आबद्ध थे तो इमाम इबन कईम जाउजाई रेमहुल्ला बानुषर जो गुना करते थे से मानुषर इल्म तथा ज्ञान आल्ला सुबान तला तरह से नहीं ने इल्म हे एक नियमत ये समस्त मानुष के आल्ला सुबानता दें ना जरा आल्ला सुबान तलार प्रति मान आल्ला सुबान के जथेष तवक्ल भरोसा कर तक केवलम्र दिन इल्म दे तो इमाम इबन कईम जाउजे रेहमल्लामी जे जरा पापिष्ट व्यक्ति ते के आल्ला सुबहान तला इल्म दें ना और जो इल्म दें तो आल्ला सुबहान तला से इल्मगुल के सब भूलिए दें तथा तर मुखस्त शक्ति मुखस्त विद्या लोप पे थे दुई नम्बर जो रिजिकर अभाव होते शुरू कर जो मानुष पापर संगे जड़ित हो गुण संगे जड़ित हो समय आल्ला सुबह तला पक्ष के रिजिकर दरजा तथा बरकत एकदम आल्ला सुबह तला तुले नाई तर रिजिकर अभाव है तथा उपार्जन अवश्य आस्ते आस्ते कमते थक तीन नम्बर दुश्चिंता परेशान मानुष जख ही पाप करते शुरू कर ठीक से ही समय के मानुषे मध्य एक मान सब समय भय एक हताशा एवं सब समय एक दुश्चिंतार मध्य मानस अतिबात हो समय से शांति सुख स्वाच्छंद बोध कख करना चार नम्बर इमाम इबनु कईम जजाई जो अंतर हो कठोर हो जावा अंतर एत कठोर हो जाए जो मानुष जदि मैं क्यों जी मानुषे सामने मानुष को हत्या कर तेम कि भय मना है ना वो खराब क्ज मना है ना जनटी समाज हे मानुष के हत्या कर मानुष देखे मानस सेल्फी तुल्चे एगो क्या क्या ना मानुष पापर संगे एतटाई जड़ित जो मानुष एगुलो के किस मन करना तो अंतर कठोर हो जाए अंतर नरम थकबेना छय नम्बर अमल और आखलाक मानुष जो पाप करते शुरू कर तक तरह अमल और तरह आखलाक तरह आचार व्यवहरण व्यवहार सदाचरण बोले तरह मध्य किचू थे यो सब ध्वस हो जी अपनी शुदुम्र पापर मध्य आबद्ध थकें सत नम्बर आल्ला रहमत होते दूरे सर जाए 
আল্লাহর যে কোন রহমত যে কোন হতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে হতে পারে রিজিকের ক্ষেত্রে হতে পারে সন্তান সম্পত্তি স্ত্রী প্রতিবেশী প্রত্যেকটা জায়গায় যে আল্লাহর রহমত নিহত আছে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার রহমত থেকে সে বেরিয়ে পড়বে আট নম্বর যে কল্যাণের পথ রুদ্ধ করা হবে যত রকমের কল্যাণ কাজ আছে সমস্ত পথকে রুদ্ধ করা হবে নয় নম্বর বলেছেন তাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বিভিন্ন নিয়ামত থেকে তাকে নিয়মতের পথগুলো তাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে দশ নম্বর বলেছে ইবাদত ও নেক আমলের শক্তি কমিয়ে দেওয়া অনেক মানুষ আছে যে নামাজ সুজা করছে কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে পাপও করে এমন অনেক দিনই ভাইরা আছে যে দিনই বোনেরা আছে তারা নামাজ সুজা করছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি অনেক রকমের পাপ করছে যখনই মানুষের মধ্যে পাপ ঢুকে যাবে সেই সময় অবশ্যই মানে তার নেক আমলের শক্তি কমে যাবে মানে আমল করতে মন চাইবে না বলল এটা সুন্নাত এটা না করলে হবে এটা নফল এটা না করলে হবে নফল রোজা না করলে হবে ফলসটা তো আদায় করে দিয়েছি তো আমলে উদাসীনতা আসবে আমল করতে করে তৃপ্তি পাবে না এমনটি তার অন্তরটা একদম ধ্বংস হয়ে যাবে ইমান শুধুমাত্র সামান্য কিছু থাকবে বাকি তাক মানে তাকোয়া এটা আস্তে আস্তে লোক পেতে থাকবে এগারো নম্বর যে কূপ মানে শয়তানের মানে কূপ কূপ বিশেষ করে শয়তানি চক্রের মধ্যে সবসময় মানে থাকবে এবং শয়তান তাকে সবসময়তেই তাকে নিজের মতো করে চলানোর চেষ্টা করবে আর বারো নম্বর পয়েন্ট যেটা বলেছে ইমাম ইবনু কাইম আর জাহজ রহমোল্লা যে মানুষ যখন পাপ করতে থাকে সেই সময়তে বিশেষ করে তার দৃষ্টিশক্তিও লোক করা হয় এটা ইমাম ইবনু কাইম আর জাহজে পবিত্র করা সে সুন্নার বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছেন এর প্রত্যেকটা মর্মে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস আছে তো যাই হোক আমরা এই বারোটা পয়েন্ট বললাম আরও অনেকগুলো হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে মানুষ যখন পাপের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তার চেহারার মধ্যে থেকে নুরানি একটি ভাব সেটা চলে যায় আর মানুষ যখন বেশি বেশি নেক আমল করবে তার চেহারার মধ্যে দিয়ে একটা নুরানি ভাব একটা আসবে তো মানুষের চেহারাও নষ্ট হয়ে যায় মানুষ যখন পাপ করে আর বিজ্ঞান এখন প্রমাণিত বিজ্ঞানও এই কথাগুলো প্রত্যেকটাকে তারা মানছে কেননা তারা বলছে মানুষ যখন পাপ করে মানুষ যখন অন্যায় করে তো মানুষের শরীর থেকে একটা একদিন একটা হরমোন নিঃসরণ হতে থাকে খরম হতে থাকবে আর যত মানুষের মধ্যে থেকে এই ভয় সৃষ্টি হবে তত হরমোন নিগৃত হবে আর মানুষের মানে চেহারা এবং তার স্মৃতি শক্তি অটোমেটিক লোক পাবে কেননা মানুষ যখন ভয়ের মধ্যে সবসময় থাকবে সেই সময়তে তার ব্রেনটা মানে কাজ করবে না এবং সবসময় হতাশ থাকবে মানুষের হতাশ থাকলে দেখবেন মানুষের চেহারার উপর একটা ছাপ পড়ে তো সার্বিকভাবে এই কয়টা পয়েন্ট যে মানুষ যখন পাপ করে তার এই সমস্যা ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনে তার বিশেষ করে সফলতার পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই অবশ্যই আমাদের উচিত যে আমাদের যাবতীয় ছোট এবং বড় যত রকমের গুণা আছে সমস্ত গুণাগুলোকে আমরা এক বাক্যে না করে দিয়ে মহান সত্য আলোচনার পথে আবার ফিরে আসা তো গুণা মাপের অনেকগুলো আমল আছে বাইশটা আমল দিয়ে আলোচনা করবো প্রথম হচ্ছে আপনি যত বড়ে পাপ করেন না কেন অবশ্যই আপনাকে তৌবা করে ফিরে আসতে হবে মহান সত্য আল্লাহ সুমাতার কাছে যে তৌবা করেন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন অনেক মানুষ বলে আমি তো কোনো পাপ করিনি আমি তো তেমন কোনো খারাপ কাজ করিনি নামাজ করি না তাই তবে আমাকে কেন তৌবা করতে হবে মনে রাখবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তিনিও প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ তিনি প্রত্যেক দিন তিনি সহুত্ত থেকে একশো বার তিনি কিন্তু তৌবা করতেন বিশ্বনবী কিন্তু কোনো পাপের সঙ্গে জড়িত আছে বা থাকবেন বা থেকেছে নওজ দেবিন জালিক এমন কিছু নয় সই বুখারি হাদিস মা তিন হাজার ছয়শো সত্তর এবং সন ইবনু মাজা হাদিস মা বিশ্বনবী প্রতিনিয়ত তিনি সত্তর থেকে একশো বার তিনি তোবা ইস্তেকভার পাঠ করতেন সন আবু দাউদ এক হাজার পাঁচশো পনেরো নম্বর হাদিস যেখানে একশো বারের কথা আছে সই মুসলিমের সত্তর বারের কথা আছে তা আমাদেরকে তৌবা করতে হবে মানুষ যদি তৌবা করে আল্লাহ সুমত অবশ্যই তার পেছনের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেন যেমন সুরা ফুরকান আয়ত নম্বর উনসত্তর থেকে একাত্তরে আছে আল্লাহ সুমত বলছেন কোনো বান্দা যখন কোনো ভুল করে অন্যায় করে আর আল্লাহ কাছে যে তৌবা করে আল্লাহ সুবান তালা তা তৌবা কবুল করে তার পেছনে সমস্ত গুণাগুলোকে তিনি নেকিতে বদলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ তাই আমাদেরকে অবশ্যই তৌবা করে ফিরে আসতে হবে এ ব্যাপারে সই বুখারিতে বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা আছে যে সই বুখারি এবং মুসলিমে বিশেষ করে সুরা সই বুখারি তিন হাজার চারশো চারশো নম্বর হাদিস যে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম বানি ইসরায়েলের একজন ব্যক্তি কথা বলছিলেন যিনি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন একজন খ্রিশ্চান পাদ্রির কাছে গিয়ে বলছে যে এই মুহূর্তে আমি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি আমার কোনো ক্ষমা আছে ওই ব্যক্তি বলছে না কোনো ক্ষমা নেই তারপর তিনি ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে একশো জন পুজিয়ে দিয়ে তিনি আরেকজনের কাছে ধাবিত হচ্ছেন উনি বলছেন যে অবশ্যই তোমার ক্ষমা আছে মহান সত্য আল্লাহ সাল্লাম তালা তোমাকে ক্ষমা করতে পারে তখন তিনি তৌবা ইস্তেকভার করে যখন তিনি তাকে আদেশ দেওয়া হলো তুমি ওই গ্রামে যাও ওখানে অনেক ভালো মানুষ
তো অবশেষে সেই ব্যক্তি যে তওবা করেছে 100 জন মানুষকে হত্যা করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে তার রহমত দিয়ে তাকে ঘিরে দিয়ে তাকেও ক্ষমা করা হয় তো বুঝতে পারছেন যে মানুষ যত বড় পাপ করুক না কেন আল্লাহর কাছে যে তওবা পাঠ করে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাত দিতে পারে এটা পবিত্র কোরআন এবং হাদিস একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে এটা যে প্রথম কাজ যে গুনাহ মোচনের জন্য পাপ মোচনের জন্য প্রথম হচ্ছে তওবা করা দুই নম্বর হচ্ছে যদি আমল করতে চান কিছু কিছু আমল আছে যে আমলের মাধ্যমে গোনা ক্ষমা করা হয় যেমন ওযু ওযু করা ওযুর ফজিলতটা এত ওযু আমরা প্রতিনিয়ত করি কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিয়াত বা উদ্দেশ্য করে না এটা যে আমি বিশেষ করে আমার গোনা মোচনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওযু করছি তার জন্য সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 566 এবং সহিহ ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বর 282 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে কোনো ব্যক্তি যদি উত্তম রূপে ওযু করে তাহলে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয় ওযু হচ্ছে এমন একটি ইবাদত আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করেন তাহলে আপনার পূর্বের গুনাহ সমূহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেওয়া হয় আর কঠিন হাদিস বর্ণনা হয়েছে ওযুর ফজিলত প্রসঙ্গে যেটা সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 244 এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 8020 বিশ্বনবী বলেন কোন বান্দা যখন ওযু করে তো যখন প্রথমে সে মুখ ধয় তো মুখে যখন পানি দেয় তো পানির সঙ্গে তার মুখের যাবতীয় যে বাক্যগুলো বলে আপনি গোনা করেছেন চোখ দিয়ে দেখেছেন খারাপ জিনিস নাকে শুনেছেন যত রকমের মুখের গোনাগুলো আছে চোখের গোনা আছে ফেসের গোনা আছে আল্লাহ রাসূল বলেন যখন সে ওযুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে সেই সময়তে তার সমস্ত গোনাগুলো পানির সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়ে সব গড়ে চলে যায় যখন বান্দা তারপরে হাত ধয় হাত ধরে আপনি যত গোনা করেছেন সমস্ত গোনা হাত থেকে ঝরে পড়ে যখন আপনি পা ধন তখন পায়ের যত গোনা আছে সমস্তগুলো ঝরে পড়ে তো ওযু হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে অবশ্যই আপনি বিশেষ করে আপনার গোনা সমগুলোকে ক্ষমা করতে পারেন এটা হচ্ছে এমন একটি ইবাদত দুই নম্বর ওযু করার পরে কেউ যদি সালাত আদায় করে দুই রাকাত সালাত পাপ মোচন করা দুই নম্বর আমল যে ওযু করলে সুন্দরভাবে আপনার গোনাগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে দুই নম্বর হচ্ছে যখন আপনি ওযু করছেন এমতো পরিস্থিতিতে যেটা আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন তো আল্লাহ সুবহান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তার পূর্বেকার সকল গোনাকে ক্ষমা করা হয় সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 159 এবং 164 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 226 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 418 কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাত সালাত আদায় করে ওযু করার পরে তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ মানে এত সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট আমলগুলোতে আমাদের পেছনের গোনাগুলোকে আমরা ক্ষমা করতে পারি কিন্তু আমরা উদাসীন আমরা এই ইবাদতগুলো করতে চাই না তাই মনে রাখবেন এই ইবাদতগুলো যখন করছেন এটা প্রতিনিয়ত করছেন করতে হয় করছেন এমন করে নয় এটা একটা ইবাদত একটা নেকি পাবেন পেছনের গোনা ক্ষমা হবে এই নিয়তি এই উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে এই চিন্তা রেখে এই ইবাদতগুলো ইবাদতগুলো করতে হবে নচেত আপনি যন্ত্রের মতো রোবটের মতো প্রতিদিন করতে হয় তাই করছেন কোন নিয়ত নেই কোন উদ্দেশ্য নেই করতে হয় করছেন এমন কি নয় এটা নেকির উদ্দেশ্যে কাজগুলো করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশেষ করে আমল মানে গোনা মোচনের বেশ কিছু আমল আছে তিন নম্বর আমল যে আরাফা দিনে আরাফার দিন কিছুদিন পর আরাফা আসবে মানে আশুরার সিয়াম পালন করা আশুরার সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গে বিশ্বনবী এমনটাই বলেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি আশুরার সিয়াম পালন করে রোজা পালন করে তাহলে তার পূর্ববর্তী এক বছরের আর পরবর্তী এক বছরের মানে টোটাল দুই বছরের সিয়াম মানে দুই বছরের গোনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় চিন্তা করেছেন যদি আপনি আশুরার সিয়াম পালন করে রোজা পালন করেন তাহলে তাকে দুই বছরের এক বছর আগে যতগুলো পাপ করেছেন এক বছর পরে যতগুলো করবেন সমস্ত পাপগুলো কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে এই যে পাপ ক্ষমা এগুলো যতগুলো হাদিস আসবে এগুলো মনে রাখবেন এগুলো হচ্ছে সাগিরা গুনাহ মানে ছোট গুনাহ কেন না বড় গুনাহ কাবিরা গুনাহ যদি কেউ করে এটা আমলের মাধ্যমে এগুলো ধ্বংস হয় না আমল করে আপনি পাপগুলো ক্ষমা করতে পারবেন না এর জন্য তওবা করতে হবে বড় আমলের জন্য আর ছোট ছোট আমল যেগুলো প্রতিনিয়ত করছি এর জন্য এই আমল যেমন আরফার দিনের যদি দুইটা সিয়াম রাখা হয় তাহলে তার প্রথম এক বছরের আর তার পরের এক বছরের গোনাকে ক্ষমা করা হয় এই হাদিসটা আছে সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 749 সুনান ইবনু মাজা যেটা আলবানি তাহকিক সাহিব ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 1730 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 2044 সহিহ সনদে হাদিস বর্ণনা আছে পাপ মোচনে চার নম্বর আমল হচ্ছে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা এখানে আমরা অনেকে গাফিল যে জামাতের সঙ্গে কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার গোনা সমকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমভাবে বাইরে থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে ধাবিত হয় সালাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল বলেন সেই ব্যক্তি
তো আমরা এই সমস্ত যাবতীয় আমলগুলো করে আমরা ছোটখাটো যে গুণাগুলো প্রতিনিয়ত করি আমরা এগুলো থেকে পাপ এবং গুণাগুলোকে মোচন করতে পারি ইবাদত নম্বর পাঁচ আমল নম্বর পাঁচ যে আমলের মাধ্যমে আমরা পেছনের গুণা এবং সামনের গুণাকে ক্ষমা করতে পারি সেটা আমরা নামাজ সলাত আমরা প্রতিনিয়ত পড়ি এমন একটি আমল এই আমলটা আমাদের সমাজে আছে কিন্তু অনেক মানুষ এটা নিয়ে ইখতেলাফ করে যেটা হচ্ছে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন গহিরিল মকজুবি আলাইহ আলাইহ মলিন বলবে ফাকল আমিন তোমরা তখন আমিন বলো আর যার আমিন ফেরেস্তাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন তার পূর্বেকার গুণা সমকে ক্ষমা করা হয় আল্লাহ আকবর আমরা প্রতিদিন সলাত আদায় করি বিশ্বনবী একটা আমিন বলা ফজিলত বলেছেন কোনো ব্যক্তি আমিন বলছে কোনো ইমাম কোনো মুক্তাদি আর এর সঙ্গে যদি ফেরেস্তাও সেই সময় আমিন বলে ফেরেস্তারাও ফেরেস্তার আমিনের সঙ্গে যদি আমাদের আমি মিলে যাই তাহলে আমার পূর আমাদের পূর্বেকার গুণা সমকে আল্লাহ সাল্লাহ তাল ক্ষমা করে দেন সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো আশি আর আমিনের শব্দটা সৈ বুখারি এবং মুসলিম আহমদ তিরমিজ নামাজে নাসাই অনুসারে আমিনের আসড হবে সশব্দে এ হাদিসটা হচ্ছে সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো আশি এবং সৈ মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো দশ মিশকাত হাদিস নম্বর আটশো পঁচিশ আর একটি আমল আমল নম্বর সাত যে আমলের মাধ্যমে আমরা আমাদের পেছনকার গোনাসমূহ ক্ষমা করতে পারি সেটা হচ্ছে যখন ইমাম সাহেব রব সামি আল্লাহ ফুলিমান হামিদা বলবে তখন মুক্তাদিরা বলবে রব্বানা অল আকাল হামদ হামদান কাসিরান তৈয়বান মুবার আকান ফি আলসুল বলছে কোনো ব্যক্তি যদি ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ ফুলিমান হামিদা এটা বলার পরে কোনো মুসল্লি যদি এই দোয়াটা পাঠ করে রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসিরান তৈয়বান মুবার আকান ফি তো আল্লাহসুল বলছেন তাহলে এই ব্যক্তির পেছনকার গুণা সম গুণা সমূহকে পূর্বেকার গুণ সমূহকে আল্লাহ সাল্লা ক্ষমা করে দেন সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো ছিয়ানব্বই এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম নয় হাজার নয়শো তিরিশ তাই অবশ্যই আমাদের এই আমলটা করা জরুরি আমাদের পেছনের পাপগুলোকে ক্ষমা করার জন্য এটা গুণা মোচনের একটি আমল আমল নম্বর আট বেশি বেশি সিজদা করা সিজদা মানে বুঝতে পারছেন যে বেশি বেশি আমরা সিজদা করব মানে মূলত সিজদা অর্থাৎ এখানে সলাত আমাদেরকে বেশি বেশি সলাত আদায় করতে হবে এর মাধ্যমে আল্লাহ সাল বলেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর জন্য একটা সিজদা করে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা তার একটা ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং পাশাপাশি তার একটা গুণাকেও ক্ষমা করে দেয় তাই বেশি বেশি আমাদেরকে সিজদা করতে হবে বিশেষ করে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যদি আমরা মর্যাদা পেতে চাই কেমতের মাঠে সেই সময় যে যে সময় কেউ কারো মানে কেউ কারো পাশে থাকবে না সেই সময়ে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে দুই রাখার যদি মানে বিশেষ করে যদি আমরা বেশি বেশি সিজদা করি একটা সিজদার দরুন আল্লাহ সুবাহ তালা একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে এটা সুনান তিরমিজে হাদিস নাম তিনশো অষ্টআশি এবং সেই মুসলিম হাদিস নাম এগারোশো একুশ সুনান ইবনু মাজা হাদিস নাম চোদ্দোশো তেইশ আর এটা আমরা সকলে জানি সুনান নাসাই হাদিস নাম চারশো ছেষট্টি আলসুর মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে মানুষের প্রথম যে হিসাবটা নেওয়া হবে সেই হিসাবটা হচ্ছে সলাত তাই সলাত তথা আমরা বেশি বেশি সিজদা করবো তাহলে আমাদের পেছনকার গোনা সম ক্ষমা করা হবে এবং আল্লাহ সুমা তালা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আল্লাহর কাছে একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় নয় নম্বর আমল জুমার দিনে একটা আমল আছে যে আমলের মাধ্যমে আমরা বিশেষ করে জুমার দিনে যদি বাদরটা করি তাহলে আমাদের পেছনকার গুণাসম মানে আমাদের গুণাসম ক্ষমা করার একটা পথ আমাদেরকে বিশ্বনবী তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে কোনো ব্যক্তি জুমার দিনে সকালবেলায় উঠে সে সুন্দরভাবে গোসল করলো তারপর তার সাধ্য মতো সেন্ট জামা কাপড় পোশাক যত আছে সে পরলো তারপর রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করলো মসজিদে প্রবেশ করে সে যতটা সম্ভব সলতা দায় করলো আর মধ্যবর্তী সময় কোনো কথা বললো না এমন যদি হয় তো আল্লাহ রসুল বলছে যে ওই ব্যক্তি যে কাজ এটা এই কাজটা করবে তার এই জুমা থেকে সামনে যে জুমা আসছে এক সপ্তাহ জুমা এই সাত দিনে যত রকমের ছোটোখাটো গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন সেই বোখারি হাদিস নম্বর আটশো তিরাশি মিশকাত হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো একাশি তা আমরা জুমা তো কন্টিনিউ অনেক মানুষ আমরা পড়ি তো আমাদের উচিত আমাদের উচিত যে আমাদের এইসব আমলগুলোকে বিশেষ করে করা আরেকটি দশ নম্বর আমল যে আমরা তাহাজুদের সলাত তাহাজুদের সলাত এমন একটি সলাত যে সলাত আদায় করলে পূর্ববর্তী গুণা সমকে মাপ করে দেওয়া হয় সৈ বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার আট আলসুল বলে সে কোনো ব্যক্তি যদি সে রাত্রি বেলাতে উঠে সে যদি তাহার যদি সলাত আদায় করে তা আল্লাহ সুবাহ তালা তার পেছনকার গুণা সমকে ক্ষমা করে দেয় এগুলো ছোটোখাটো যেসব টুটি বিচ্যুটি আছে গুণাগুলো আছে সেগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এগারো নম্বর আমল গুণামোচনের যে কদরের রাত্রিতে লায়াতুল কদর নামে যেটা পরিচিত এই ব্যাপারে সে বুখারি দু হাজার চোদ্দো নম্বর হাদিস জালাসুল বলছে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইমানের সহিত যদি কোনো ব্যক্তি কদর রাত অন্বেষণ করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই ব্যক্তির অবশ
আর হজ এবং ওমরা কোন ব্যক্তি হজ করছে হজ ওমরা যদি একত্রিত করা হয় আব্দুল বিন মাসুদ রদিয়াল্লাহ তালা আমি বলেছেন যে রাসুলের সূত্রে বলেছেন এটা রসুলের মারফু হাদিস যে কোনো ব্যক্তি যদি হজ এবং ওমরা যদি একত্রিতভাবে করে তাহলে আল্লাহ সুবান তালা পক্ষ থেকে এটা যে হজ এবং ওমরা যদি একসঙ্গে করা হয় তাহলে দারিদ্রতা আল্লাহ দূর করে এবং গুনহা থেকে তাকে দূরে রাখে দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রশস্ত হবে এবং গুনহা থেকে অনেক দূরে করে দেওয়া হয় মানে আল্লাহ সাল্লা তার ইমানি জয়েস বা বৃদ্ধি করে দেয় এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল আরও বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি মানে কোনো ব্যক্তি যদি হজ কবুল হয়ে যায় তাহলে একটাই ফজিল সেটা হচ্ছে জান্নাত ব্যতীত কিছু নয় যে হাদিস হচ্ছে সুনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার দু হাজার আটশো সাতাশি সুনান তিন মিজে হাদিস নাম্বার আটশো দশ এবং মিশকাত হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো চব্বিশ এবং দু হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাদিসটা মান একদম সহি তো কোনো ব্যক্তি যদি হজ করে আর আল্লাহ যদি হজ কবুল করে নেয় তো ওই ব্যক্তির একটাই ফজিল সেটা জান্নাত জান্নাত ব্যতীত আর কোনো ফজিলত নেই অন্য বর্ণনা এসেছে সে বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো একুশ যে কোনো ব্যক্তি হজ করেছে আর আল্লাহ সুবান তালা যদি তার হজ কবুল করে নেয় তাহলে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আদাসুল এমনটা কথা বলেছেন যে সেই ব্যক্তি যখন হজ করে আসছে তার হজ যদি কবুল হয়ে যায় তার মানে মর্যাদা তার ফজিলত হচ্ছে এটা মানুষ যখন শিশু যখন সন্তান যখন গর্বে থেকে বের হয়ে আসে একদম নিষ্পাপ হয়ে কোনো পাপ থাকে না কোনো গোনা থাকে না ঠিক অনুরূপ করে দেওয়া হয় আল্লাহ একবার তাহলে হজ কবুল হলে আপনি নিষ্পাপ হয়ে যাবেন আপনার পেছনে যাবতীয় গোনা একদম ক্ষমা করে দেওয়া হয় এটা স্পষ্ট আর একটা যেটা আছে তেরো নম্বর যে অস মানে যারা দরিদ্র আছে তাদেরকে সহযোগিতা করা এ ব্যাপারে সৈব খারি হাদিস নাম দু হাজার আঠাত্তর আল্লাহ রসুল একজন ব্যবসিক সম্পর্কে বলছে যে একজন ব্যবসিক মানে যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখত সেই সময় তাকে বাকিতে জিনিস দিয়ে দিত এবং তার যদি পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকতো তাহলে সেই ব্যক্তিকে সেই দোকানদার ক্ষমা করে দিত আল্লাহ রসুল বলছেন এই ব্যক্তি এই কর্মটা করে আল্লাহ সাল্লাহ তার জন্য এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বা তাকে আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করবেন তার পেছনে গুণা তার আগের গুণা সমস্ত গুণাগুলোকে টুটি বিচ্যুটিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তার মানে বোঝা গেল কোনো দরিদ্রকে সহযোগিতা করা বা কাউকে ঋণ দিয়েছেন ধার দিয়েছেন এখন সে শোধ করতে পারছে না তারপরে চড়াও না হয়ে যদি আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ সুল বলছেন তাহলে আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয় সৈ বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার আঠাত্তর এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা আমল চোদ্দ নম্বর আমল গুনা মাফের চোদ্দ নম্বর আমল যেটা রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো দুইজন মুসলিম ভাই হতে পারে অথবা বোন হতে পারে বোনেরা বোনেদের মধ্যে ভাইয়েরা ভাইদের মধ্যে যদি মুসাফা করে এবং মুসাফা করার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়ে যখন মুসাফা করবে আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মানে হাত থেকে সমস্ত সাগিরা গুণাগুলো ঝরে পড়ে তো এটা একটা বিষয় আমল এটার মধ্যে ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাই যে দুইজন মুসলিম দুইজন মুসলিম ভাই যদি একত্রিত যদি মুসাফা করে তারা হাত একসঙ্গে মিলিয়ে দেয় মুসাফা করে দুই হাত একসঙ্গে মিলিয়ে দেয় তাহলে তার পেছনকার তার বিশেষ করে তার গুণাসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো বারো সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো সাতাশ এবং সাইন ইবিন মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার সাতশো তিন মিশকাত হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো সাতানব্বই উনআশি হাদিসের মান একদম সহি পনেরো নম্বর আমল যে এটা আমরা সকলে করতে পারি রাস্তা দিয়ে আমরা যখন চলাচল করি রাস্তা থেকে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্ষতিকর বস্তু যদি ফেলে দেয় তাহলে একই ফজিলত তাকেও আল্লাহ সুবান তালা তার গুণ সময়কে ক্ষমা করে দেন এই মর্মে সে বুখারি দু হাজার চারশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস এসেছে যে কোনো এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ সুল বলছে একজন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর ক্ষতিকর একটা জিনিস সে সরিয়ে দিল রাস্তা থেকে আল্লাহ সুল বলছেন যে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দিলেন আর ষোলো নম্বর পয়েন্ট যে আল্লাহ সৃষ্টি বস্তুর ওপরে হতে পারে প্রাণী যে কোনো পশুর উপরে যদি আপনি দয়া দেখান তাহলে আল্লাহ সুবান তালা আপনার গোনাকে ক্ষমা করে দেন এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস এসেছে তার মধ্যে সে বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিনশো তেষট্টি আল্লাহ সু বলছে একজন ব্যক্তির কথা যে ব্যক্তি মানে রাস্তা দিয়ে চলছিল খুব তৃষ্ণার্থ অবস্থাতে তো তিনি কিছুটা কূপ থেকে পানি তুলে নিজে পান করেন অতপর তিনি যখন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়ে চলছেন এ মতো পরিস্থিতি একজন একটা কুকুরকে দেখছে কুকুরটা তৃষ্ণার্থ কাতর তো তাকেও যখন খুব কষ্ট করে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা আছে তাকে পানিটা পান করে দিলেন আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে এই কর্মের জন্য তাকেও আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দিলেন তার গুণ সমকে ক্ষমা করে দিলেন এই মর্মে সে বুখারি তিন হাজার চারশো সাতষট্টি নম্বর আর একটা হাদিস এসেছে বানি ইসরায়েলের একটা মহি
অবশ্যই এই সব গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তওবা করতে হবে এই গুনাহের জন্য শত নম্বর পয়েন্ট যদি আমরা কোনো ছোটখাটো গুনাহ করে ফেলি জানতে হোক অজানতে হোক তো গুনাহ করার পরে আমাদেরকে নেক আমল করতে হবে কারণ বিশ্বনবী মুহাম্মদ পবিত্র কোরআন এবং হাদিস থেকে এমন মর্মে হাদিস এসেছে এবং কোরআনের আয়াত আছে সূরা হুদের 114 নম্বর আয়াত এবং সহিহ তিরমিজি হাদিস নম্বর 1987 আলসুল বলছে কোন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে ফেলে ছোট পাপ করে ফেলে তো সঙ্গে সঙ্গে যদি সে नेक আমল করে ফেলে তার পাপগুলোকে তাহলে এই नेक আমলে ঢেকে দেয় মানে সেই नेक আমলে ঢেকে দেয় আর সহিহ তিরমিজি হাদিস নম্বর 1987 যে কোন মানুষ যদি একটা ছোট ছোট পাপ করে তারপরে ওই ব্যক্তি যদি মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে তাহলে তার গুনাহগুলোকে মানে ঢেকে দেয় नेक আমলে তাই বিশেষ করে আমরা গুনাহ তো করবই স্বাভাবিক আর আমাদেরকে সৎ আচরণ উত্তম আচরণ মানুষের সঙ্গে করতে হবে যাতে আমাদের পেছনকার গুনাহ আমরা ছোটখাটো টুটি বিচ্ছুটি যেগুলো আমরা মানুষ হিসেবে করে থাকি এই গুনাহ যেন ক্ষমা হয়ে যায় 8 নম্বর আমল যে ধৈর্য ধারণ করা ধৈর্য ধারণ প্রসঙ্গে অসংখ্য কোরআনের আয়াত অসংখ্য হাদিস এটা সকলে জানে যে ধৈর্যের বৈশিষ্ট্য কি ধৈর্যের গুণ কি আমরা শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো উল্লেখ করছি এই প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা হেডিং দিয়ে একটা একটা করে আলোচনা এক ঘন্টা করে আলোচনা করলেও এই আলোচনাগুলো শেষ হবে না আমি শুধু পয়েন্টগুলো বলছি যে ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন নিশ্চয় বড় পরীক্ষা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাকে বড় পরীক্ষা নেয় তাকে বড় পুরস্কারও দেয় যাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বড় পরীক্ষা নেয় তাকে বড় পুরস্কারও দেয় আর তারপরে যদি যাকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে যদি তার পরেও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি ভরসা এবং সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাহলে তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তার কে বিশেষ করে সন্তুষ্ট হন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায় তার মানে বোঝা যায় বোঝা যায় যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোন ব্যক্তির প্রতি যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন সুরান তিরমিজি হাদিস নম্বর 2396 সনা এবং সনা ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 4031 আল্লাহ সুল আম আরবটি হাদিসে বলেছেন আল্লাহ সুল বলেছেন মুমিন নারী পুরুষ মুমিন নারী পুরুষের উপরে তাদের সন্তানের উপরে তার ধন সম্পদের উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনবরত তিনি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় ফেলে মানে ছেলে সন্তান প্রতিবেশী দিয়ে মুমিন মুমিনা অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী যারা মুমিন পরেজগার মুত্তাকি এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরীক্ষা করতে থাকে অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যক্তিরা যে ধৈর্য ধারণ করে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে পরীক্ষা নিছিলেন তাদেরকে পাপহীন অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে তুলবেন চিন্তা করে দেখেন যে পাপহীন অবস্থায় তাকে তোলা হবে এই হাদিসটা আছে সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 2399 হাদিস নম্বর সহি এবং সিলসিলা হাদিস সহিয়া হাদিস নম্বর 2280 আরেকটা হাট বাজারে প্রবেশের দোয়া হাট বাজার আমরা যদি বাজারে প্রবেশ করি প্রতিনিয়ত আমরা বাজার করতে যাই তো এই সময়তে দোয়া আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু এই মর্মে বড় একটি দোয়া আছে আপনারা হিসনুল মুসলিম থেকে দোয়াটা দেখে নেবেন তো এই দোয়ার ফজিলত এতটায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন ব্যক্তি যদি বাজারে প্রবেশ করার সময়তে এই দোয়া পাঠ করে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য 10 লক্ষ নেকি তার নামে লিখে দেয় শুধু এতটায় নয় কোন ব্যক্তি যদি এই দোয়াটা পাঠ করে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নামে 10 লক্ষ নেকি মানে নেকি তো লিপিবদ্ধ করে আর 10 লক্ষ গুনাহ তার ক্ষমা করে দেওয়া হয় মানে সবচেয়ে এই মানে 10 লক্ষ ক্ষমা করে দেওয়া হয় আর এই ব্যক্তির 10 লক্ষ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় চিন্তা করে দেখেন যদি বাজার প্রবেশের এই দোয়া মুখস্থ করেন বাজারে প্রবেশের সময় ঢোকেন তাহলে 10 লক্ষ নেকি দেওয়া হয় 10 লক্ষ গুনাহকে ক্ষমা করা হয় আর 10 লক্ষ মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা হয় হাদিসটা সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 3428 এবং সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 2235 মিশকাত হাদিস নম্বর 2318 সনদ হাসান আলমা নাসরুদ্দিন আলবানী এবং হাফেজ জুবার আলী জাই রাহিমাহুল্লাহ দুজন মুহাদ্দিস এই সনদকে হাসান সই বলেছেন আর সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া আযানেরও ফজিলত আছে কোন মুজিন যদি আযান দেয় আর মুজিনের আযান শুনে যতজন মুসল্লি আসবে তাদের মানে 25 ওয়াক্তের সালাতের সমান নেকি এই ব্যক্তিকে দেওয়া হয় আর মুজিন প্রসঙ্গে আযান যিনি দেয় তার উপরে তার কিয়ামতের মাঠে তার মর্যাদা সবচেয়ে উত্তম হবে সে তার কাদরা সবচেয়ে উঁচু হবে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা আছে সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 515 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 667 সহিহুল জামে হাদিস নম্বর 1929 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 7611 সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 724 22 নম্বর আমল যে আমলের মাধ্যমে আমাদের পেছনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করতে পারি সেটা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা 
কেন জিহাদ হচ্ছে এমন একটি ইবাদত একটা হাদিস দিলে যথেষ্ট জিহাদের ফজিলত প্রসঙ্গে যেটা সাই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো ছেষট্টি এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার বাইশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি সুনান তিনমিজি চোদ্দোশো ষাট এবং ইরু অলুল গলিল হাদিস নাম্বার একশো ষাট মিসকাত হাদিস নাম্বার তিন হাজার আটশো ছয় আলসুল বলছেন যে শহীদের মর্যাদা হচ্ছে এত টাই যে শহীদ যদি মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত গুণাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় শুধুমাত্র একটা গোনা ক্ষমা করা হয় না সেটা ঋণ যদি সে ধার করে থাকে পরিশোধ না করে এই গোনাটা বাদ দিয়ে সমস্ত গোনাকে আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দেন আর একটা আমল আছে দিনি মজলিসে বসা তেইশ নম্বর নেক আমল যার মাধ্যমে পেছনকার গোনাকে ক্ষমা করতে পারেন সেটা হচ্ছে কোনো দিনি মজলিসে কোনো দিনি মজলিসে বসা এই মর্মে সই বুখারি এবং মুসলিম এবং সোনান তিরমিজি হাদিস এসেছে সোনান তিরমিজির তিন হাজার ছয়শো নম্বর হাদিস যে আল্লাহ সুব মাহমুদ সাল্লাম বলছেন যখন কোনো মানুষ কোনো মুসলিম ব্যক্তিরা একটা মজলিসের মতো গোল করে ঘিরে আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা করে এবং দিনই এলম অর্জন করে সেই সময়তে ফেরেস্তাদের সঙ্গে কথোপকথন হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে প্রশ্ন করে যেমন বান্দারা কি করছে তুমি কি অবস্থায় দেখে আসলে ফেরেস্তারা বলছে যে আপনার জিকির বই মসগোল আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা তখন জিজ্ঞাসা করে তারা কি আমাকে দেখেছে ফেরেস্তা আল্লাহ সুব বলে না মানে এই কথোপকথন হতে থাকে জিবরাইল বলে যে না আপনাকে দেখে নাই বলছে তাহলে যদি আমাকে দেখতো তারা কি করতো তো এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরেস্তার সঙ্গে কথোপকথন করে আর আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরেস থেকে বোঝাই শুধুমাত্র এটাই বোঝাই মূলত ওই যে কোরআনের আয়াত যে ফেরেস্তা বলছিল এই আদম সন্তানকে তৈরি করে কি করবেন ফিতনা করবে আর আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলো তাকে উপস্থাপন করবে যে তারা এই সব কর্মগুলো করে আর একটা আমল আছে আর একটা ইবাদত আছে যে এক আমল নে এক ইবাদত যে আমল বা ইবাদতের মাধ্যমে বিশেষ করে আমাদের পেছনের গুণাসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় আমল নম্বর চব্বিশ সেটা হচ্ছে ফরজ যখন সলাত আমরা আদায় করলাম তখন বসে বসে কিছু জিকির দোয়া আছে এই দোয়াগুলো যদি আমরা পাঠ করি এই দোয়াটা খুবই ছোট্ট আমরা সকলেই জানি কিন্তু আমরা উদাসীন আমরা অলসতার কারণে এই দোয়াগুলো পাঠ করি না সেটা হচ্ছে সেই মুসলিম পাঁচশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এবং মিশকাত হাদিস নম্বর নশো সাতষট্টি আলসুল বলেছেন কোনো ব্যক্তি ফরজ সলাতের পরে সালাম প্রিয়ে যদি কেউ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর মানে তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার সুবান আল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর এই তেত্রিশ 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 নিরানব্বই আর একবার লা ইলা ইল্লাহ আহদাউল্লাহ শেরিক আল হু এটা যদি পাঠ করে তাহলে আল্লাহ সুবান তালা তাকে তার গোনার সমকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেন আর সেই মুসলিমের বর্ণনা পাশে সাতানব্বই যে সে গোনা যদি সমুদ্রের ফেনার মতো হয় মানে সমুদ্র ভরপুর যদি ফেনা যুক্ত হয় তবু আল্লাহ সুবান তালা এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয় তো সার্বিকভাবে আমরা আজকে চব্বিশটা নেক আমলের কথা বললাম যে নেক আমলগুলো করলে আমাদের পেছনের গুণাসমূহ ছোটোখাটো যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ক্ষমা পেতে পারি মহান সত্তাল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এই মর্মে বিশ্বনবীর তরফ থেকে যে মেসেজ যে বার্তা যে মনিমুক্তা আমরা পেয়েছি মহান সত্তাল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদের এই সমস্ত আমলগুলো করা তৌফিক দান করো এ দোয়া এই কামনায় করি আল্লাহ মামিন আরও অসংখ্য আমল আছে অসংখ্য অসংখ্য আমাদের আমল আছে যে আমলগুলো ছোটোখাটো হলেও আমরা যে চব্বিশ পঁচিশটা আমলের কথা বললাম প্রত্যেকটা আমল কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত করি প্রত্যেকটা আমল কিন্তু শুধুমাত্র ইমান বিশুদ্ধ ইমানের সঙ্গে তৌহিদের সঙ্গে এবং নিয়াত যদি থাকে না আমি এটা নেকির উদ্দেশ্যে করছি আমার পেছনের গুণাগুলো গুণা খাতাকে ক্ষমা করার জন্য করছি অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী যে মেসেজ বার্তা দিয়েছে প্রত্যেকটা হাদিস সহ সনদে প্রমাণিত অবশ্যই আমাদেরকে এমনটাই যেমনটা হাদিস বলছে তেমনটাই আমাদের সঙ্গে আচরণ করা হবে তথা আমাদের পেছনের এবং আমাদের যাবতীয় টুটি বিচ্যুটি ঘোনায় সাগিরা সেগুলোকে ক্ষমা করা হবে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে এটাই যে মনে কর মনে রাখবেন যে গোনায় কাবিরা যেগুলো হয় বড় গোনা এই গোনাগুলো কিন্তু এই আমলের মাধ্যমে ক্ষমা পাবে না তার জন্য প্রথম যে পয়েন্টটাই রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি তৌবা তৌবা করত তৌবা করতে হবে যদি জেনা করেন ব্যভিচার করেন আপনি মানুষকে হত্যা করেছেন এগুলো যদি করে থাকেন বড় বড় গোনা যেগুলো কাবিরা গোনা বলা হয় এই সব গোনার জন্য এই আমলগুলো যথেষ্ট নয় এই আমলগুলো তখনই যথেষ্ট হবে যখন আপনি করবেন কি তৌবা পাঠ করবেন আল্লাহ কাছে তৌবা ইস্তেকভার পাঠ করবেন তৌবা করবেন তারপরে এই আমলগুলো যদি করেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই আমলগুলোর মাধ্যমেই আমাদের আরও যত গোনা আছে ছোটোখাটো সমস্ত গোনা আমরা ক্ষমা পাবো পাশাপাশি এর ফজিলত যতগুলো আছে সমস্ত ফজিলতকে সঙ্গে নিয়ে ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ রহমতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লামের সুপারিশের মাধ্যমেই ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাত তথা আমাদের যেই আদি বাসস্থান জান্নাত যেখান থেকে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুটির কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে আমাদের হারানো বাড়ি
আমরা ছোটখাটো বড় সমস্ত রকমের গোনা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তওবা ইস্তিগফার পাঠ করা তৌফিক দান করো এবং আমাদের হারানো বাড়ি হারানো বাসস্থান আমাদেরকে আবার ফিরে পাওয়া তৌফিক দান করো সকল বলি আল্লাহুম আমিন এই দাবি এই দোয়া রেখে আজকে মত আমরা আলোচনা শেষ করলাম সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু